నమస్తే వి ఫైవ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా బులెటిన్ లోని అప్డేట్స్ చూద్దాం సంగారెడ్డి జిల్లా పటన్ చెరువు పట్నం చైతన్య నగర్ కాలనీలో మహాదేవుని మటన్ శివాలయంలో ఐదవ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్యే గుడెం మహిపాల్ రెడ్డి సత్యమణి గుడెం యాదమ్మ హాజరయ్యారు భక్తులు కోరిన కోరికలు నెరవేర్చే స్వామిగా ఇక్కడ వెలుగొందుతుందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షులు జలగిరి ఎట్టయ్య ఉపాధ్యక్షులు గంగిశెట్టి రామకోటి కోశాధికారి ప్రతాప్ కృష్ణగౌడ్ జాయింట్ సెక్రటరీ కొమరగూడెం వెంకటేష్ ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఇది మహాదేవుని టెంపుల్ పటాంచర్లో పాత పురాణం టెంపుల్ మహాదేవుని టెంపుల్ కానీ గోడలే ఉండే ఈ టెంపుల్కు ఈ టెంపుల్ ఈ టెంపుల్ సందర్భంతో రెండోసారి కూడా గెలిచినాం మేము ఇట్లాంటి టెంపుల్ చాలా పటాంచర్వుల పాత పురాణం నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం శాతవాహన కాలంలో కఫీరం చిన్నదనం కర్నూలు జిల్లా ఆదన మున్సిపాలిటీలో జరుగుతున్న వార్డు కౌన్సిలర్ ఎన్నికల సందర్భంగా ముప్పై రెండు వార్డుకు టీడీపీ బలపరిచిన అభ్యర్థి బోయ నాగమ్మ నామినేషన్ వేశారు ఎన్నికలు సమీపించడంతో ముప్పై రెండు వార్డులో సుమారు ఎనభై మంది ఓటర్లను తొలగించి ముప్పై ఒకటవ వార్డులో కలపడంలో ఆంతర్యం ఏమిటో అని ప్రశ్నించారు మున్సిపల్ అధికారులు రెండు రోజుల్లో సమాధానం చెప్పకపోతే ఎన్నికల కమిషనర్ కు ఫిర్యాదు చేస్తామని టీడీపీ నాయకులు మాలనల్లన్న అన్నారు ఆ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల ఎనభై ఓట్లు ఎనభై ఓట్లు కుటుంబ సభ్యులు ఎనభై ఓట్లు అట్లే ఆ కులానికి సంబంధించినటువంటి వంద ఓట్లు టోటల్ నూట ఎనభై ఓట్లు ఇరవై రెండో వార్డు నుంచి తొలగించి ముప్పై రెండో వార్డు నుంచి తొలగించి ముప్పై వార్డు ముప్పై ఒకటో వార్డులోకి మార్చడం జరిగింది దీని మీద టీపీఓ గారిని కానీ కమిషనర్ కానీ కమిషనర్ కానీ చెప్పాము సమాధానం సరైనది రాలేదు ఇక్కడ జరిగిన పొరపాటు ఏమంటే మహేశ్వరి అనే అమ్మాయి మున్సిపాలిటీ ఆధీనంలో ఉండే మెప్మా ఆఫీసులో ఆర్పీగా పనిచేస్తూ నెల నెల జీతాలు తీసుకుంటున్నటువంటి వ్యక్తులు ఇక్కడ పోటీ చేశారు ఒక పక్క ఇందిరా అనే అమ్మాయి ఆశా వర్కర్గా పనిచేస్తూ నెల నెల జీతాలు తీసుకుంటున్నది కాబట్టి వెంటనే ఈ ఆశా వర్కర్ అయినటువంటి మహేశ్వరిని ఆర్పీ అయిన ఆర్పీ అయినటువంటి ఉమ్మడి నల్గొండ వరంగల్ ఖమ్మం పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సందర్భంగా బీబీ నగర్ మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు పొట్టోల శ్యామ్గౌడ్ అధ్యక్షత ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా డీసీసీ అధ్యక్షులు కుంభం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి హాజరై ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి రాములు నాయక్ గెలుపు కోసం ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త కృషి చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీటీసీలు నరేందర్ రెడ్డి భార్గవ్ మండల కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆగమయ్య గౌడ్ పెంటయ్య గౌడ్ యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి గోల్డెన్ కోవిడ్ కూడా అప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవదు మరి ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ బాధ నడుస్తుంది గెలిచిన వాళ్ళందరినీ ప్రధాన పెట్టి అనుపాతం తీసుకెళ్ళే కార్యక్రమం నడుస్తున్న సందర్భం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఒకసారి గెలిచి రెండోసారి గెలిచి మరి గెలిచిన వాళ్ళు కూడా అక్కడ పోయే పరిస్థితి ఉన్న సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ యాదాద్రి గోదరే గిరి జిల్లా గర్భంగా చెప్పగలుగుతాం ఈరోజు అత్యధిక ఎంపీపీలు పదిహేను ఎంపీపీలకు ఎనిమిది ఎంపీపీలు గెలుచుకున్న జిల్లా అంటే యాదాద్రి పోగిరి జిల్లా ఉన్నది ఇది రాష్ట్రంలో రికార్డ్ ఇది మీరు ఆలోచించుకోండి అంటే మనకున్న మంచి కూడా గొప్పదాన్ని అనుకున్నారు మనము దాని మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఐదు ఎంపీటీసీ గెలిచినాం మన నియోజకవర్గానికి వస్తే గోల్గి నియోజకవర్గం గోల్గోడ్ అన్ని గెలిచినాం దాన్ని కష్టపడుతున్న యువతను ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమాలు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసి వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన ఏ ఒక కార్యక్రమం జరిగి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ ఒక కార్యక్రమం జరిగి పట్టభద్రులకు సంబంధించి చదువుకున్న చదువుకున్న పట్టభద్రులకు వాళ్లకు నిరుద్యోగులకు నెలకు మూడు వేల నూట పదహారు రూపాయలు ఇవ్వాలి రెండు వేలు రెండున్నర వేలు అవుతుంది ఇంత 
विकाराबाद जिला पारगी कोल महेश रेडी आध्र्यन तेरस पार्टी एम एलसी एन कल कन्वीनर सवेश कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंत्री हरिश्रा हाजर राानसी एन कमसी अभ्यर्थि सोरभि वाणीदेवी की ओटे गेल कन्वीनर को पीपनी अलागे केन्द्र पै मंपड़ा कार्यक्रम में उम्मीद रंगारे जिला डीसीसीबी चैरम मनोहर रेडि मुनपाल चैरम मुकुंद अशोक कुमार टीआरएस पार्टी नायक पागर ओटल कोसम इच्छिन्रु बीजेपी पार्टी का राष्ट्राल किच्छिन्रु कानि तेरंगानक पात्रम मोंडी चेज़ उपिच्छिन्रु इंदु कोसम मन बीजेपी कोटे याला निजानी के डेवलूशन लो मन राष्ट्रम नुची दिल्ली किच्छे देखुआ दिल्ली नुची राष्ट्रान कोच्छे तक्कुआ राष्ट्रम प प्रात प्रजल कटे पनल तो इला उत्तर भारत देश बतकता उत्तर भारत देश प्रजा को दक्षिण भारत इंक वील मेन मेन मुख्य विषय पदकोड़ो तारीख ना शिवरात्रि तारीख ओट नोज खराब तलिगारंटो अतगारंटो श्रीशैलम को तिपति को पुण्यक्षेत्र को यात्र को हईदराबाद को पे आईन तो मन ओट कम इनारजिरा ओटू वात पोले बाध्यता इनारजिरा ऊरी की होकं प्रति ओटर ओटू वाड़कने विधा मेरे दिलवरी खचित सिद्धिपेट जिला दुब्बा मुनपालिटी चलापूर् जिला परषत् उन्नता पाठशाल वार्ड कौनल मट मलारे आकस्मिक तनखी चार पाठशाल तरगति ग्षुण परशी करोना दृष्टिया पाठशाल जाग्रत पट प्रधान उपाध्याय श्रीनवास पल विवरा अड़ी तेज प्रधान उपाध्याय इच्छा सामधा की मलारे मंपड़ा विषय पै मद्याधिकारी प्रभुदास अड़गा वाठशाल प्रधान उपाध्याय चर्चा यायवादी वमन राव दंपत हत्यक निरसन जनगाम जिला के यायवाद दीक्ष चुनार वीर दीक्ष को मदत को प्रताप रेडि दीक्ष विरमण कार्यक्रम में पागर वभुत्म स्पंदी निंद कठिन शिक्षा चूसर कार्यक्रम में डीसीसी कार्यदर्शि गंगम नरसीमारे पट कांग्रेस कमी उपाध्यक्ष मोहम्मद गौस् बच्चनपेट एमपीटी नल्लगोनी बालकृष्ण पागर मित्र श्रीनवास रेडिगारी उपाध्यक्ष सिद्धरा गारी 
जनरल सैक्रटरी सलमा राज राघवाणी दंपत हत्या चला घोरमी भाव की रिले निराधि जनगाम वार न्यायवाद गौरवनी जनगम जिलेखल कर्नूल जि गोने मंडल अलवल ग्राम सर्पंच भाषा प्रमाण स्वीकार कार्यक्रम की टीडी जातीय उपाध्यक्ष को जयसूर्य प्रकाश रेड हाजर कार्यक्रम में टीडी सीनियर नायक हनुमं रेडी टीडी अभिमा कार्यकर्त पागर सुखा 
నేను మళ్ళీ మేము ఊళ్ళో క్లీన్ పిల్ చేస్తాం మళ్ళీ తీసుకు చెప్తే చెప్తే జరిగిపోయింది ఓ పేపర్ పని నీకు అందకుండా పేపర్ పని ఆయన ప్రసాద్ పంపి చెప్తే నేను జరిగినట్టు లేదు ఈ ప్రాంత మొత్తం నేను జాతే చెప్పాను ఈ ప్రాంత మొత్తం కూడా ఎల్ఎస్ కింద ఆధార పడ్డాను మనకు కావాల్సింది ఈ ప్రాంతం శ్రేష్టంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గం అయినపురంలో వైసీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పెయ్యల చిట్టిబాబు ముమ్మిడివరం మార్కెట్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు పెయ్యల భూలక్ష్మి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో నూతన గ్రామ కమిటీని ఎంపిక చేశారు పార్టీని బలోపేతం చేసే విధంగా నూతన కార్యవర్గాన్ని ఎన్నుకున్నామని చిట్టిబాబు తెలిపారు అయినపురం గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షునిగా ఇందుకూరి వీర వెంకట సత్య సూర్య ప్రభాత్ సుబ్రహ్మణ్యం రాజుని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు అలాగే ఉపాధ్యక్షుడిగా రామకృష్ణ సెక్రటరీగా శివకుమార్ జాయింట్ సెక్రటరీగా చిరంజీవి ట్రెజరర్ గా శ్రీనివాస్ ఎన్నికయ్యారు ఈ కార్యక్రమంలో వైకప్ప నాయకులు కార్యకర్తలు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు నా సొంతంగా నా నిర్ణయం తీసుకుని ఆయన ఎదురుకుండా ఇవాళ పార్టీలు జాయిన్ అయినందుకు నాకు చాలా ఆనందం ఆ వ్యక్తి మించి ఈ పార్టీకి నేను అన్ని విధాల సహాయ సహకారాన్ని అందిస్తానని మీ అందరితో సహాయంగా ఉంటానని మీతో కలిసి ఉంటానని మీ సభాముఖంగా తెలియపరుస్తుంది ఎందుకంటే పంచాయతీ ఎలక్షన్లో అలాగే పార్టీ సెక్రటరీగా కామారెడ్డి జిల్లా పిట్లం మండలంలో ఎంఆర్ఓ రామ్మోహన్ రేషన్ డీలర్లతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఐరిష్ ద్వారా రేషన్ సరుకులు పంపిణీ చేయాలన్నారు ఐరిష్ రాని వారు మాత్రమే మీ సేవ కేంద్రాలకు వెళ్లి తమ ఆధార్ కు మొబైల్ నెంబర్ లింక్ చేసుకోవాలన్నారు మన ఏజ్ ఐరిష్ రాని వాళ్ళు తమ్ ఇంప్రెషన్ రాని వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా మనకి లిస్ట్ తయారు చేసి మనం సింగిల్ పర్సన్ అయినా డబుల్ పర్సన్ అయినా ఐరిష్ రాని వాళ్ళకి వాళ్ళకి మనం లిస్ట్ చేసి మనము మన సూసర్ బ్రెడ్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపించాం పంపిస్తే మా ఫర్దర్ సూసర్ బ్రెడ్ డిపార్ట్మెంట్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు మనం ఫర్దర్ ఎన్నో సిక్సెస్ ఇస్తాం దాని ప్రకారం దాని ప్రకారం మనం జస్ట్ ప్రొసీజర్ ఏం చేయాలో మనం దాని ప్రకారం గైడ్లైన్స్ చేస్తాం ఇంకా సీజన్ బ్రేక్ దాంట్లో మెయిన్ ఏముందంటే కొంతమంది సింగిల్ పర్సన్స్ తర్వాత డబుల్ ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళకి వస్తే లేదు సింగిల్ పర్సన్స్కి వస్తే లేదు కొంచెం ఓల్డ్ ఏజ్ పర్సన్స్కి వస్తే లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి కోసం మనం ఒక డిన్నర్ అందరికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాం కానీ ప్రతి ఊళ్ళో ఒక ఐదు ఆరు సింగిల్ పర్సన్ కావు డబుల్ పర్సన్ కావు అట్లాంటివి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ తయారు చేసి నాకు ఇస్తే వాళ్ళు ఆ లిస్టు మన సూస్ ఆఫీస్ డిపార్ట్మెంట్ పంపించేస్తాం అక్కడి నుంచి వాళ్ళు సూస్ ఆఫీస్ డిపార్ట్ వాళ్ళు కమర్షియల్ సైజ్ వాళ్ళు పంపిస్తారు దాని ద్వారా
వికారాబాద్ జిల్లా తాంటూరులో జరిగిన పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సమావేశంలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సొరభివాణి మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు రానున్న ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో తనకు ఓట్లు వేసి గెలిపించాలని సొరభివాణి అభ్యర్థులను కోరారు సిద్దిపేట కన్నా ముందు మీ వికారాబాద్ ను జిల్లా చేస్తా అన్నాడు చేసి తీరింది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంలో నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అందుకని మాట పవిత్రమైన రంగానికి నేను ప్రాతినిధ్యం వహించే ఒక అవకాశం కల్పించినారు మన కేసీఆర్ గారు నన్ను నా మీద పెద్ద విశ్వాసంతో మరి మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కన్విన్స్ చేయగలను అనే ఒక పెద్ద విశ్వాసంతో నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినారు అందరితో అందరి సహకారం కావాలి అందరికి సేవ చేసి ఒక మహాభాగ్యంగా నేను అనుకుంటున్నాను నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో మరి మీరందరూ నాకు ఓటేయండి ఎంతమంది ఓటర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆరు వేల ఐదు వందల పైచులకు అన్నారు అక్కడికి ఏదో మార్జిన్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఐదు వేలు అన్నారు అట్లా కాదు సెంట్ పర్సెంట్ అండి సెంట్ పర్సెంట్ నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలుగు ఆరు వేల అభ్యర్థిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన పార్టీ నుండి డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత నిజంగా నీకు ఉన్న వ్యవస్థలో ఎన్నికలలో స్వరూపమే మారిపోయింది వాణిదేవి గారిని డిక్లేర్ చేయగానే చాలా వరకు మాదే గెలుపని విరవేగుతున్న వాళ్ళకి ఒక పెద్ద దగ్గలాగా తగిలింది వాళ్ళకి సగం గెలుపు వాణిదేవి గారిని డిక్లేర్ చేయగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు డిక్లేర్ చేయడం సగం గెలుపు సాధ్యమైంది గౌరవ మంత్రి గారు హరీష్ రావు గారు మన జిల్లాకి ఇన్ఛార్జ్ అనగానే డబల్ గెలుపు మనకు సాధ్యమైందని కూడా ఒకసారి తెలియజేస్తూ అంతే భారతదేశంలో ఈ పెట్రోల్ ధరలు పెంచింది ఎవరు బిజెపి ప్రభుత్వం పెంచింది సెస్ రూపంలో పెంచింది కురుడాయి ధర తగ్గింది పెట్రోల్ ధర పెరిగింది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము బిజెపి ప్రభుత్వము పెట్రోల్ డీజిల్ మీద గ్యాస్ మీద వీళ్ళు సెస్ రూపంలో ప్రజల మీద భారం వేస్తున్నారు ఇక ఒక ఏడాదిలో రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెరిగింది ఒక మహిళా ఓటర్ దగ్గర ఒక మధ్యతరగతి ఓటర్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు పెరిగిన గ్యాస్ ధరల గురించి గుర్తు చేయండి మా అన్న దగ్గరకు మా తమ్ముని దగ్గరికి పోయినప్పుడు అన్న ఓటేసేటప్పుడు పెరిగిన పెట్రోల్ ధర యాజ్ చేసుకొని ఓటేయమని చెప్తే చాలదా ఒకటే మాట ఒక మాటలోనే మనం చెప్పవలసింది ఓటర్ చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మీరు సంగారెడ్డి జిల్లా మునిపల్లి మండలం కంకల్సి వారిలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న గంజాయిని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీం స్వాధీనం చేసుకుంది పెద్ద చల్మడ గ్రామం నుండి కంకుల్ వైపు వెళ్తున్న వాహనాలను తనిఖీ చేయగా పెద్ద చల్మడ గ్రామానికి చెందిన మల్లీషం తండ్రి వీరయ్య వద్ద గంజాయిని పట్టుకున్నారు ఈ తనిఖీలో సీఎం మోహన్ కుమార్ ఏఎస్ఐ గాయత్రి రమేష్ రెడ్డి కానిస్టేబుల్ హోంగార్డ్స్ పాల్గొన్నారు గుంటూరు జిల్లా బెల్లంకొండ మండలంలో ఆయుష్ వైద్యాధికారి శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ నులి పురుగుల నిర్మూలన దినోత్సవంపై అవగాహన వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ శ్రీనివాస్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు తిరుపతిరావు నాగమణి మధులత ఏఎన్ఎంలో ఆశావర్కర్లు పాల్గొన్నారు
మోడీ అమిత్ షాల విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మార్చి ఐదున జరిగే రాష్ట్ర బంద్ ను జయప్రదం చేయాలని విశాఖ హుక్కు పరిరక్షణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో చింతలపూడి శాఖ పిలుపునిచ్చింది మార్చి ఐదు బంద్ కు సంబంధించిన గోడ పత్రికను సిపిఐ చింతలపూడి మండల కార్యదర్శి కంచెల గురవయ్య అధ్యక్షత ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం మండల కన్వీనర్ సత్యనారాయణ సిఐటియు మండల అధ్యక్ష కార్యదర్శులు వెంకటేశ్వరరావు బాలరాజు ఏఐటియుసి ఏరియా కార్యదర్శి తూర్లపాటి బాబు సిపిఐ ఎమ్మెల్యే రెడ్ స్టార్ నాయకులు రంగనాథ్ నాయకులు పాల్గొన్నారు పోరాటాల ఫలితంగా ఈ హుక్ ఆంధ్ర హక్కు అని చెప్పేసి విశాఖపట్నంలో పెద్ద పేరు కూడా మరి రాష్ట్రంలో మనకి దక్కు దక్కింది ఇదే సందర్భంలో మరి కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రానికి మరి నిధిగా ఉన్న మన ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ని మరి అమ్మేయటానికి కంకణం కట్టుకున్న ఈ ప్రభుత్వానికి బీజేపీ ద్రోహాన్ని తిప్పుకొట్టడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రజా సంఘాలు కూడా జాతీయ అని చెప్పి దాంట్లో కార్మికుల యొక్క భద్రత కల్పించాలి ఆ యొక్క ఆస్తుల్ని ఈ యొక్క ప్రభుత్వం కాపాడాలి కానీ శోచనీయం ఏంటంటే విశాఖ బలిదానాలతో యువతి విద్యార్థుల అనేక సశేష ప్రజా యొక్క పోరాటాల ద్వారాగా బలిదానాల ద్వారాగా సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కుని ఇవాళ ప్రైవేటీకరణ చేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆస్తుల్ని అమ్ముకోవాలనే చూసే ఈ యొక్క ప్రభుత్వాలకు ధీటుగా ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లాల వ్యాప్తంగా మండల వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ కూడా దీంట్లో కదులుతూ ఉన్నారు దాంట్లో భాగంగా మరి వివిధ కార్మిక సంఘాలు ఇవన్నీ కూడా కదులుతూ ఉన్నాయి రైతు సంఘాలు ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి జనమంతా జర్నలిస్టులే ప్రజలంతా పాత్రికేయలే